and the RFI testing that we've done in the last three years without the funding. So we're very appreciative for that. I'd also like to thank the ARC, which is the service provider appointed by government to do all the, the, the SNP testing and the genotyping work for us. And then all involved in the negotiations, um, Dace, and Michael, John Becker and the committee that were hand in hand with TIA negotiating this money from the government, thanks to all of them. Now I'm going to make it thank you for the hard work that I've done in the LRF plan. I'm going to later work on the plan to update it. And then thank you for the whole LRF span. The staff, Michael is on, the whole staff, and the bestuur of the LRF. You all doing a sterling job, and thank you very much for everything. And then, yeah, um, I'd then like to just carry on with the program. I finished all the welcoming. And then, Tace, if you could then take over now. Oh, no, it's Michael first to just give a couple of uh, Zoom rules, and then Tace will take over. Thank you. Okay, um, thanks a lot, uh, Wayne. Just some uh, Zoom rules. Uh, um, as I mentioned before, uh, you've got some new people that have joined. You'll see um, the main menu is uh, participants. And so if you click on participants, you'll see yourself on the right hand side. If you can please just switch off your uh, microphone and uh, video. But if you don't do it, uh, Izan is going to do it on your behalf. If you've got a question to ask, um, at the bottom, honor, uh, you can see uh, raise hand. If you've got a question to ask, simply raise your hand. Um, if there's a question, you can say yes or no. You can ask the organizer to go slower or even go faster. So this is your main menu that you're gonna use as a user is uh, participants. And that's where you can participant, participate. What you can also look at, uh, what you walk now can kijk is the chat, uh, langs participants is our chat, and ons gaan die, uh, gedierig uh, tijdens die vergadering daar so, ja, jou toelaat om vraag te vraag, ek gee dit aan die spreker dier, of aan die zaan dier, en so wees, kom ons maak het interactief, uh, daar is een moeilijkheid om daar die chat uh, functie uh, te verbruik. Ok, um, dit is alles van my kant af, dit is uh, die reels, en um, Dit is die tweede vergadering wat ons hou. Uh, Woensdagse vergadering was ook 45 mense gewees. Vandaag sien ek daar is uh, 46. Uh, volgende woensdag gaan ons ook uh, uh, vergadering hou. Uh, dit, sal gaan oor, dit sal gaan oor die gebruik van Office 365, Outlook um, en Teams. Um, dit is hoe mens vandag die julle kantoor organiseer. Uh, baie van ons het byvoorbeeld ons kontaktlees op ons rekenaar ons contact lees op ons phone, ons koop een nieuwe phone, ons verloor ons contact, al die type van goeders. Microsoft Teams het al die goeders vir ons by mekaar, en die groot voordeel van Microsoft uh, uh, 365 is, jy het ook jou leers in die wolk, maar jy sit hulle op die rekenaar, en as daar internet is, dan sit hulle allemaal vir jou in die wolk, in die tyd. Ek het ons IT ookie, uh, ou van uh, Kaapstad af, Heinrich, uh, wat vir ons die hele Microsoft Office Teams uh, omgeving uh, gaan wees. En uh, so dit is woensdag uh, 11 uur se vergadering. So as jy, as jy nie baie rekenaar kindig is nie, en jy wil meer leer om al jou leven te organiseer, um, en jou contacte en jou uh, office in een ding te hee, en as jy dalk een of twee uh, personeel lede het, is Office 365 die manier om te gaan, so dit gaan woensdag se vergadering uh, yes. So ek uh, jyk jylle ook van ons kant af baie welkom en uh, vraag vir thuis op hy sal as het lief uh, opkom. En die zaan as jy net thuis screen kan uh, share of uh, thuis as jy jou screen kan share. Baie dankie. Good morning everybody, goeiemorgen allemaal. Um, ek uh, sal maar sê tussen Afrikaans en Engels deur praat, miskien dat ek net eerst vraag kan uh, Michael of die zaan net bevestig, kan jylle my hoor. Thijs, van my kant af hoor, dat ek jou duidelik. Goed, dankie, dan gaan ek aan. As jy um, een point of iets het, Thijs, ek is nie seker wat jy kan doen nie, uh, dan kan jy hom ook uh, jou screen share, ne, van jou kant af. Nee, Michael, nee, um, ek het nie uh, specifieke powerpoint aan gedachte nie. Uh, my verstaan is, dit is primair a groep, uh, die, die deelnemers is primair boere, wat vir, verstaan 
waar staan ons met BGP en wat staan hulle te doen om te kan deelneem al dan nie. Um, so, uh, miskien moet ek net eerst seker maak, verstaan ek die, die groep wat ons die teiken gehoor correct. Dat is correct, Thijs. 100%. Goed, um, ek is redelijk seker daarvan die meeste van u is redelijk vertrouwd met BGP. Verskoon my as ek vir u een klein beetje achtergrond gee. Ons het um, die eerste ronde van BGP werkelijk begin in 2015. Um, ap, die ambtelike datum was april 2015 en die eerste ronde het technisch klaargemaak die jaar later. Daar was um, in die proces uh, net kort dis kan 30 miljoen rand beskikbaar en uh, van weer um, bestuurs effecte en alles wat daarmee saamgaan het, onder andere die LRF nie al hulle fondse benut nie. Um, en dit het daartoe geleid dat daar oorrolfondse was. Daar die oorrolfondse um, het eerst prakties beskikbaar geraak, baie onlangs. Um, ons het uh, die verskillende genootskappe wat uh, betrokken was by die begroting van die oorrolfondse, het allemaal kennis gekry daarvan en die oorrolfondse is thans bezig om gespandeerd te word, diegene van die wat betrokken is daarby, hoor te weet waar we dit gaan, die doelwit was eindelijk dat het moest afgaan nog gewees het teen einde maart, maar ek is onder die indruk dat daar van die activiteiten nog oop is, wat nog niet afgesluit is nie. So, prakties in termen van uitvoering, is BGP1 afgehandel, die audit is afgehandel, alles daarmee saam is afgehandel, die oorrolfondse project is thans actief, en, uh, die meeste activiteite daar, daar, wat aan verbonden was, is historisch van aard, um, so dis die financiële transacties wat ons afgaan om het woord, binnen die reels van BGP. BGP 2 is um, afhankelijk, of die begin van BGP 2 is afhankelijk van uh, die finale goedkering van TIA van die befondsing. Um, op hierdie stadium is alle aanduidings dat dit uh, moendlik selfs die die loop van my kan, pla- kan gebeur, en um, ons hoop en vertrouw dan, dat ons aan die gang sal kom, zodra dit gebeur. Misschien die breer prentje, in termen van BGP, het ons van meet af gesê, dis 10 jaar project. En aan die einde van BGP 1, het ons tot die slotsom gekom, dat vooral van die kleine genootskappe, na drie jaar sy activiteit, daar minstens nog tien jaar oor is. Met ander woorde, ons sê eindelijk vir mekaar, die project um, het goeie fondamente geleid tijdens BGP1, maar ons verwachting is, dat het waarschijnlijk vir van die kleine genootskappe nog tien jaar gaan wees, om by die doelwit uit te kom. Het is baie belangrijk dat allemaal van u moet verstaan dat die bevondser vra praktische vra. Wat sy economische verskil maak die project aan die Suid-Afrikaanse economie of dan meer specifiek aan die landbouwbedrijf. Wat is die economische verskil wat jullie gaan bewerkstellig? Die implicatie is dat elke ras op sy eie, want ons het die beginsel benadering gevolg, wat ons allemaal geleerd het uit genomica en genetica uit, is dus binnen rasver, rasverband wat die prestatie gebeur of die bestuur gebeur. So, binnen in die beginsel het ons dus een situatie waar elke ras moet kan identificeren wat sy economische verskil gaan hy maak in die tijdvak. En die tweede parameter wat baie duidelijk deel geword het van BGP2 is, wat sy economische verskil gaan jou raas maak om die opkomende boer in termen van die ambtelike definitie van die staat in termen van broad-based black economic empowerment deel te maak van die economische verskil. 
uh, thuis van my kant af, as een paar versoeke vir jou om net om jou video aan te sit, so dat die ouwens jou kan sien. My video? Uh, Oor my gezicht? Ja, hulle sê hulle wil jou graag sien. Oké, okay, ek kan dit sikker vir doen. En ek, en ek weet, jy het baie goeie internet aan by jou. Um, ek kan probeer, die ding wil nie dit doen nie, hy, elke slag, waar, waar is ek met, elke slag as ek dit doen, dan, um, waar gaat ek start by jou? Excuse? Daar was hy nou, en nou sien jylle, daar was hy. Excuse, is dit beter? Daar was hy, dankie plus. Ok, jylle is welkom. Excuse, ek het die sê video boodskapie gesien, maar ek dog ek het nie by die om te wees nie, ek het nooit aan gedink, iemand wil aan my gesig kyk nie, excuse mens. Um, so, die, uh, die twee belangrike vraag, wat geantwoord moet word, so, elkeen van u as een individuele teler, moet baie duidelik verstaan, dat hierdie BGP is een contractuele ooreenkomst tussen jou genootskap en effectief die staat. Waar jou genootskap een verbindenis aangang om een ekonomische verskil te maak in die commerciële omgeving, een meetbare ekonomische verskil. In die commerciële beestbedrijf, sowel as of ingesloten daarby die Swartboere, in termen van die definitie van triple B, double E. Of double B, triple E, jammer. En jylle moet dit baie duidelik verstaan. So, al ons motiverings, al ons um, gesprekke met die staat, is gebaseerd op daar die twee eenvoudige beginsels. So, jy as boer, en jou raskommitee en jou raad moet verstaan, hoe gaan hulle dit recht kry? En dit moet duidelik gedokumenteer wees in jou ras se BGP plan. Hoe gaan jy by die doel wat hy kom? En as jy dit nie verstaan nie, en as jy die da- ingekoop is by die beginsel, dan is het beter om nie die staatse geld aan te wend. Want dan sê die besig om binnen die spelreels te speel. So dit is die eerste en die belangrijkste beginsels wat ek graag aan die wil deurgeen. As ons dit dan daar kan laat, dan gaan ek graag na um, die, en ek wonder of ek nou kan sê share screen. Ek gaan probeer share screen ok ok sê vir my of jylle daai bladsykie sien Michael 100% thuis, ek sê dis nou uh, dry lab, genotyping, wet lab dis is recht, dis is recht, dankie, dankie ok, so BGP 2 beplan om tussen orde grootte 12 tot 13 miljoen en totaal orde grote 38 miljoen rand by die staat te kry. BGP 2 met ander woorde in die 3 jaar periode. Van, en dit is gedefinieer as die 3 jaar periode van maand 0 af, 36 maanden af. So dit is nie een periode wat begin op april van een gegewe jaar en eindig in maart van die derde jaar. Die BGP 2 begin, so dra al die ooreenkomste in plek is, en die fondse oorbetaal is van TA af na uh, LNR toe, en dit sal 36 maanden later automatisch tot die einde kom. Hoe dit ook al sê, BGP 2 beplan 2 be- fonds, bronne van fondse, extern gewys. Die ene is TA fondse, orde grote 38 miljoen, is een bedrag wat geëscaleer is van die oorspronkelijke 10 miljoen af met tyd 1, en dis waar die cijfers vandaan kom, en dit groei dus met min of meer 6% per jaar, dus soos wat ons het voorgehou het, en dan is daar in die derde jaar een verplichting wat die BGP bestuurspan aangegaan het om te sê, teen jaar 3 gaan ons die RPO en die RMIF oortuig hee, om als deel van die levy inkomste te begin deelneem aan BGP sy bevonds. En dit is uh, twee kernaannames wat ons maak. 
Wat die hiervoor is sien, is die verbintenis ten opzichte van teers. Want jylle kan jylle self nou inlink, as daar 12 miljoen rand orde grote inkom per jaar, dan gaan daar ronde cijfer 10 tot 15 procent daarvan, gaan in bestuur en bestuursverwante verplichtinge af, en dan bly daar, kom ons maak het op die ronde cijfer, orde grote 10 miljoen rand oor. Van die 10 miljoen rand, word die fondse verdeel, 3% daarvan, gaan na LRF toe, by die Afrikaners as rase, en dan gaan 38.5% daarvan, kom na die LRF rase toe, en 58.5% gaan na die Stamboek rase toe. Sorry, die bedoel, die bedoel, die bedoel, die bedoel, die bedoel, die bedoel, gaan na LNR toe, nee, nie, ja, dankie Michael, excuse, ek het verkeerd gepraat. 3% gaan na LNR toe, wat die IRC, wat die Afrikaan en Rasse. En dan binnen in LRF het ons daar die toedeling gaan opdeel om seker te maak dat elke Ras een gedeelte daarvan kry wat twee faktore in acht neem. Die ene is sy vermoe om die fondse te benut. En die tweede ene is voldoende fondse om om een billike kans te gee om binnen tien jaar by die doelwitte uit te kom wat DGP daar stel. So dit is die twee faktore. So jylle kan jylle self indink dat dit is nie heel te mal een verdeling volgens grootte nie. Die implikatie daarvan is die Brahmane, wat los aan die grootste ras is onder die LRF, kry minder as hulle percentiel waarde, in termen van grootte, terwyl die kleine ras kry allemaal een bykie meer, as wat hulle grootte sou demonstreer. Maar dit is in acht genome, kom ons probeer allemaal help om oor die doelwe te kom, want dit is BGP's benadering, BGP's benadering, kyk daarna, ons diskrimineer nie, ons diskrimineer slechts gebaseer op, wil jy, jy bedoelende wil jou ras, punt nummer 1, en as die antwoord ja is, en, daar is een rider daarby, en jy is geregistreer, volgens die definitie van die registrateer van veeverdedering, dat jy moet aan die vereiste voldoen, dit is die een vereiste, en die tweede vereiste is, kan jy, met ander woorde, dit word gemeet aan, jou jaar tot jaar prestatie. So dit is moendlik dat die ras, wat deelneem aan BGP, van jaar tot jaar, nie sy verplichtinge nakom nie, en dan is daar die vermoe, om daar die ras te sê, jammer, maar ons kan jy nie meer verder, deel van BGP maak nie, want jy kom nie jylle verplichtinge na nie, daar is so, ek jou sê. Terug by hierdie tabelletje, hierdie tabelletje demonstreer, waarvoor, word die geld aangewend wat beskikbaar is vir die boer. So die 10 miljoen wat ek net nou by was, 38% daarvan is 3,85 miljoen, 3,85 miljoen kom LRF toe, waarvoor word die geld aangewend? En die antwoord is, volgens die huidige kosteberekeninge, 100% van dry lab kostes, 15% van wet lab kostes, 50% van feed in ty kostes, en 30% van meat quality. Dit is onderhewig daan, dat jou genootskap, die derde punt, wat net onder die tabelletje staan. Aan die begin van die jaar, wat hy deelneem aan elke jaar, sy gedeelte van die half miljoen randse administratie koste dek. So as jou genootskap 2% van die totale toedeling krijg, dan beteken dit 2% van een half miljoen rand, as my hoofdrekening my nie steek raak nie, is 10.000 rand. Dan met jou genootskap vir 10.000 rand, aan die begin van die eerste, binnen die eerste maand na die BGP begin het, oor betaal is. Dit is onderhewig daar. So ek weet nie of daar enige vraag op die stadium nie, miskien moet ek net een bykie asem skep. Niks, niks. Fantastisch. Goed. Dan is het baie eenvoudig. 
Jou genootskap, um, o, daar is dan nog een baie ander, uh, ander belangrike beginsel. Ek gaan uh, kyk of ek net hierdie share screen kan afsit. Hoe kan ek dit doen? My lieve mens. Um. Sorry, Thijs, wat probeer jy doen? Hallo Thijs. Collega's, het lijkt alsof uh, Thijs onszelf nou net uh, hele Zoom uh, toegemaak het. Um, ek is nog bezig om met Thijs te werk. Ek denk baie keer is hy maar soos ons boere, wat, um, wat nog een beetje busy is, maar ons om gauw weer opkrijg. Hallo Mike. Thijs, ek sien jy is terug. Ja. Ja, ek het um, twee zoom knopjes hier gehad en toe... Uh, Jy het gedruk. Oh, ek het druk ek die verkeer in, ek vraag om verskoning, soos my ah, heel is, terecht, ek leer ook nog maar. Dis um, recht, as jy maar jou video kan begin, is lekker om jou te sien, Thijs. Um, ja, dit moet ek nou weer recht kry. Daar is daar as die video. Oké, okay, daar is ek terug. Goed. Ehm... Um, Dis wat die aspect betref, dan sal ek graag bykie met julle wil deel, ek wil nou net die rechte skerm eers kry, verskoon my dat ek soek terwyl ek, um, ja, hier boor daar, het is een boor daar, het is een boor daar, het is maar ek dink nie julle gaan, ja, julle sal sê, daarom dit is daar. Goed, Um, nou moet ek daar share screen dan kry en door die tabel te wees ek goed, is daar nou een skermpie op voor julle? Michael? Ja, thuis daar is 600% Goed, dankie Goed, so die volgende belangrike beginsel is, ten einde by die competerende prijs uit te kom, die marktcompeterende prijs uit te kom, vir genotypering, is daar, is dit nodig om een volume verbindenis te maak. En die volume verbindenis wat gemaakt moet word, is 60.000. So, Die LNR, in termen van die primaire partij binnen in die bgp ooreenkomst moet een ver contractuele verbindenis aangaan om 60.000 stips binnen een periode van drie jaar. Ek weet, daar staan 48 maanden, maar jylle sal sien een bykie verder aan staan as 36 maanden. Van drie jaar moet hulle die verbindenis opneem. Die manier ons die verskil tussen 36 en 38 maanden hanteer, is om ruimte daartoe te laat, het is hier die eerste bestelling plaas in maand 0, en jy plaas die laaste bestelling in maand 36, dan het ons nog 12 maanden daarna, tussen ons genootskappe, om die laaste bestellingse volume op te gebruik. So dis hoe ons die 3 jaar gerek krij na 4 jaar toe, en die suivere conservatieve benadering, om te keer dat ons nie in een contractuele dilemma in in Ghani, die rest van die plan is alles geskryf op een drie jaar verbindings. So in beginsel kom dit daarop neer, dat daar een allocatie is jaarliks. Volgens die getalle wat jylle hier sê, so daar is een transformation allocation, dan is daar een stamboek allocatie, dan is daar een LRF allocatie, en dan is daar een IRC Animal Production Institute allocatie wat vir die um, Afrikaners bedoel is. So, in die tabel staan daar dus ons gaan 16.200 snips moet gaan teerkry, so jou genootskap gaan sy gedeelte van die 16.200 kry, en die 16.200 moet kan hanteer binnen die periode. 
Uh, dit woord vertaal, want ons, die goed is verpakt in termen van B-chips, dus ook met de andere getal is, en dan is daar bos Taurus B-chips, en dan is daar bos Edicus B-chips, om voor die Brahmane voorziening te maken. En dan is daar een kwartaalse verbindenis van 27 en 7 B-chips, afzonderlijk, wat van toepassing was op LRF. En die andere implicatie is, die fondse wat beschikbaar is, as jy mooi gaan kyk na die fondse, dan moet jou genootskap omtrend so afhangende van jou BGP plan, maar om jou verbindenis na te kom, jou genootskapse verbindenis, so ek raai orde grote, 80% van jou fondse moet jy gebruik om jou snip toetsen mee te doen, so die implicatie is, die geld is geallokeerd vir snip toetsen in die eerste instantie, om hier die contractuele verplichting na te kom, en dit betekent dit, dus, um, ek weet nie nie, Michael, hoe stop ek share screen? Dit is wat ek net nou verkeerd gedoen het. As ek nou die ding kleiner maak, dan krijg ek weer die ding groter. Ek weet nie wat gaat doen. Um, ja, ek sikkel een beetje. Um, goed, daar lyk my... Is het nou uit die paardrip, is het my? Nee, ja, nee, doe maar Michael, ek wil net opgehou het om te die sheer screen te share. Okay. Maar ek denk, ek het het nou, ek, ek het het nou recht gekregen hier om toe te maak. Um, hoe dit ook al sê, so, um, ek wonder of jylle my nou nog kan sien. Kan sien jylle? Kan jylle my sien? Kan sien jylle my nog? Ja. O, maar hoe, hoe kom sien ek myself nie, is wat ek nie kan verstaan. Elf geval, dit nou daar gelaat. Um, so, ek was laas by, o, ja, kan ek het sien. Ek was laas by uh, die verplichting in termen van B-chips, of in termen van SNPs, die implicatie min of meer 80% van die fondse wat jou genootskap het, um, moet uh, aangewend word om genotyping mee te doen. So die implicatie is, jou genootskap moet een baie duidelike plan hee, oor hoe gaan hy genotyping um, aanpak. Wat is die prioriteit? Nou, as jy na die Brahman genootskap vordering gaan kyk, dan het hulle nou al wil ek amper so ver gaan om te sê, daai neet gekraak gekry in BGP1. Hulle het reeds in BGP1 hulle strategie en plek gekry, oor hoe wil hulle genotyping doen, en wat wil hulle eerste doen, en wat wil hulle laatste doen, en hoekom wil hulle wat en wat er volgorde doen, en waar hulle hulle prioriteite en en. Maar volgens my indruk, en dit is net die indruk, ek het nie een bendig detail in so gaan elke ras of sy vordering nie, is die ander rasse, nog aanredelik aan die begin van die proces. Um, met die ander rasse moet nog die plan baie duidelik uitstippel oor hoe gaan hulle dit doen. En die ander rasse sit typies hier by 1000 tot 1200 snips per jaar wat hy moet sinvol aanwend. Nou, ek is seker van Michael het met baie van u uh, die Rob Banks video gedeel wat um, onlangs die ronde gedoen het, in termen van faktore wat non-genetic factors influencing data quality. Ek ek was die opskrif van die video. Nou, as Michael my gaan toelaan, dan gaan ek vir oomlik daar vaststeek. Uh, dit was verskrikkelike inzig, inziggevende stuk inlichting wat Rob Banks daar met ons gedeel het. En al wat het daarop neerkom, is gewoon die volgende. Rasgenootskappe en enige partij wat betrokken is bij genomica, moet een baie duidelijke strategie het, dat hulle seker maak, dat hulle die beste waarde vir hulle geld kry, vir hulle navorsingsgeld. Want jylle kan verstaan, navorsingsgeld soos hierdie, en dis, ek sê dit in akies, navorsingsgeld is nie rechtig navorsing wat ons doen nie, dis toegepaste navorsing, maar hoe dit ook al sê, navorsingsfondse, soos hierdie, is moeilik om te bekom. Ek kan u verseker, volgens my kennis, is daar nie in die afgelopen, in hierdie hele dekades, vir die afgelopen minstens 20 jaar, 
enige navorsingsproject in die beestbedrijf van die omvang geweest. Uh, dit is maar niet wat het is. So, ons moet baie seker maak dat ons verantwoordelijk optree en ons geld goed spandeer. En wat Rob Banks vir, sy, sy voordrag vir ons sê, is dat genootskappe en mense wat hierdie programma beplan, moet baie seker maak, dat ze klomp nie genetische factore, wat die kwaliteit van die data en die kwaliteit, en hy meet die kwaliteit aan die einde van die dag, aan die accuratheid van die genomic estimated breeding value. Want dis hoe hy dit meet. En daar is van die goedse accuratheid wat tussen 20 en 80 percent verskil tussen good quality en bad quality. So, wat ons dus vir mekaar sê is, die partijen in jou ras, sy ras verbeteringskomitee, wat aansprekelijk is voor die opstel van jouw rasse plan, het hierdie belangrijke verantwoordelijkheid om zeker te maken dat jij die beste kwaliteit data krijgt wat je kan krijgen. Jij bedoelende jouw ras, zodat so daar waarde voor geld is naar die tijd. Want ik kan niet zelf inden. Als ons sê tussen 20 en 80 procent, ons vat net gemiddeld van 50 procent. As daar 50 procent verskil is, net tussen goede kwaliteit data en zwak kwaliteit data, in termen van die accuratheidsverskil, gaan dit een dramatische effect hee op die economische uitkomst na 10 jaar van nou af, of na x jaar van nou af. Dit gaan, daar gaan een, waarschijnlijk een, logaritmische effect is. Dit gaan niet een directe effect wees, dit gaan meer as een directe effect Dit mag dalk een reggeidlijn grafiek wees met een groot uh, factor. Um, dus dat, dit gaan niet een 1 tot 1 verhouding wees. Dit gaan een groot verhouding wees. So, die belangrijkste ding, les wat ek geleer het in die Rob Banks uh, voordrag is, ons, allemaal van ons wat betrokken is bij die opstel van een genootskap BGP plan, Beantwoord die vraag, hoe maak jy zeker die data kwaliteit is op een goede standaard? Anders is je bezig om die boerse tijd te moos, die boerse geld te moos, want soos jylle gesien het, een groot gedeelte van die geld kom niet van die staat af nie, en je is bezig om die staat het geld te moos. Je gaat niet bij die doelwe te uitkom nie, en as jy nie by die doelwe te gaan uitkom nie, was dit beter dat je net aangegaan het met iets anders wat meer productief is als om iets te doen wat niet gaan werken. So dit is verschrikkelijk belangrijk. So die basisse plan wat jou genootskap opstel om te sê, die hoeveelheid snips wat ek jaarlik contractueel moet gebruik, wat is die beste aanwending daarvoor? Nou in die ooreenkomst is daar een verdere klausiele wat sê, indien jy nie jou jaarse verplichtingen opgeneem het, dan het die eerste drie kwartale van daar die jaar nie, dan verbeur jy die subsidie vir daar die gedeelte wat jy nie opgeneem het nie as ras, en dan word die subsidie en die snip toedeling beskikbaar gemaakt vir ander rasse. So dit is baie belangrijk dus dat jy en jy ras moet seker maak, jy doen die rechte ding, Jy is recht om die snip pijplein vol te maak. Jy is recht om dit binnen 9 maanden jou allocatie op te neem. En jy is verantwoordelijk genoeg om na 9 maanden te sê, jammer, ek kan nie die rest opneem nie. Um, ek kan nie die rest sinvol benut nie. Vat die bevormsing en die snip toedeling en allokeer het aan een ander ras wat ek beter kan aanwend. En ek wil graag hier weer stop en hoor of daar enige vraag is. Goed, as daar niks is die dan, ek sien ek het nog net 5 minuten oor, maar ek kan met gerief binnen 5 minuten klaarmaak. Um, dan is ons eindelijk baie eenvoudig, by een eenvoudige punt. Maak seker die span telers binnen jou ras, 
En onthou, dit is waar van enige ras. Als een ras, kom ik kies om net te cijfer. 100 telers het, is mijn verwachting dat gaan niet meer als 5, misschien 8 telers is. Wat genees is om deel te nemen aan BGP. Zo, so als dit die geval is in jouw ras, dan is jullie dood normaal. Dit is omtrent wat het door te wees. So, krijg je die 5 of 8 telers bij elkaar. En maak zeker dat jullie precies verstaan hoe gaan jullie die nucleus vorm, als ik het zo so mag noemen, bij de ras. Wat gaan zeker maken dat jullie goede data bij elkaar maken. Die beste data. En maak ook een plan om te zien hoe betrek jij die klomp ander telers, wat niet deel is van BGP, om bij wijze van een voorbeeld. Elke bol wat hulle meer teel, wat hulle is meer as een sekere aantal kallers per jaar verwek, om die man te oortuig, dat daar die dieren minstens ook deel wordt van die genepoel. Dat is verschillende manieren om hulle te betrek, maar dat is typisch een van die praktische manieren. En dan, laatstens, maar niet die minste nie, daar is het thans een lijst, die lijst het so onlangs soos gister beskikbaar gemaakt word, en ek is zeker van Isaan en Michael zal het met jullie deel vroeger, eerder als later. Maar er is thans het blijs wat Dan, die KYD programbestuurder van IRC, beschikbaar gemaakt het, wat aantoon in die KYD program wat er boeren, boer met wat er beesten. So die implicatie is, jouw ras kan nou bij je gespecifiek met die lijstje van boeren begin werk en verstaan hoe gaan jullie hulle betrek bij jullie BGP plan zodat so jullie ook aan daar die vereiste kan voldoen in termen van double B, triple E en dis my story dis eindelijk so eenvoudig as dit Thijs, baie dankie daarvoor um ons kan nou een beetje uh, daarom kom gesels. Um, ek denk, uh, meeste van jullie het nou al gezien. Je gaat naar participants toe, daaronder kan rechts, en jy sien, jy kan je hand op sit. Is dat enige van jullie wat uh, vraag het, uh, dan kan je jezelf niet unmute. Ik zal je naam noem, dan unmute je jezelf en je jy vraag niet een vraag. vraag. Is dat enige van jullie wat uh, een vraag vir Thijs het? Thijs, ek, ek sien nog nie, vraag nie. Uh, daar van my kant af vraag, uh, Thijs, wat is die volgorde wat ons nou moet volg? Die plannen moet ingedien wees tegen die einde van die maand. Die genootskap moet ook uh, uh, opsomming gee van die uh, wat, uh, hoe hulle die geld gespandeer het vir uh, Rauluiver en net die volgorde vir die ouwens uh, gee. Ek denk dat is iets wat uh, van hulle sal wil weet. Oh. Ja, die belangrijkste is die, um, die plannen moet in die einde van die maand um, ingedien word. En onthoud toch, um, die plan moet goed gekeur wees door, uh, kom ons noem het, de onpartijdige wetenschappelijke. Baie van die genootskap het by wijze van een voorbeeld vir Prof Frikkie gevra om die onpartijdige wetenschappelijke te wees. Ik zie Prof Frikkie is deel van die gesprek en sy normale stel vir sy 6 so min is mondvol, maar nogthans, Prof Rikkie, is daarom goed om te sien, jy is deel van die selle gesprek. Um, so typisch moet een Prof Rikkie of Dr. Norman, of as jy een verbindenis het in die Universiteit van Pretoria, iemand daar, tezamen met um, typisch een van die wetenschappelijkers binnen die LRF, Isaan of Michael, jou plan, jou genootskapse plan afteken, om seker te maak dat dit daarom een robuste plan is. So die plan moet afgeteken wees om te kunnen maak, so dat die plan voorgehou kan word aan die genootskap. Sien, daar is twee vraag, Johan en Miles. Oké, okay, uh, Johan, jy hand is eerste op, as jy een vraag het. Uh, unmute net jezelf, Johan. Uh, Johan Seiger, ek, ek sien jou hand is op, as jy jezelf net kan unmute. Daar is hy nou recht. Hy het nou sy wil aangemeld. Net weer, Johan. Daar is hy. Praat maar. 
thuis dit gaan oor die verdeling van die fondse. So 80% is vast chips, maar daar is geen verplichting dan op sê die meat quality of die NFI nie. Daar kan ons bykie rondspeel. Jy kan dit toe deel soos wat jou genootskap dit goed dink. Ek sê ek die 80% is een ronde cijfer, Johan. Ek, het, um, ek is bereid om um, uh, saam met enige genootskap te werk as hulle raad of hulp nodig het. Ek het die uh, die Simbra, omdat ek met Simbra's boer, die Simbra plan, sy eerste concept geskryf, um, en uh, hy is in wording, hy is, ek beplan om om tussen vandag en morgen klaar te maak, so dat ons hom kan voorlee na morgen. Um, dis, dis, my, dis my beplanning, soos dat van die andere rasse is, wat, wat ek hulp nodig het, dis, dis nie moeilike somme nie, dan kan ek, kan ek leel. Baie dankie. Johan, as jy jou hand net kan afsit, jy klik net weer op jou hand, um, dan is daar Miles, ek sien daar is een paar mense wat uh, uh, tik het, uh, Madia, jy het een tik, en Wessel Wessels, jy het een tik, ek weet nie of jy ook een vraag het nie, want ek sien jy daar so een tik gesê ja, um, ek word my vraag of jy vraag het, um, so ek sal na jou toe kom, but Miles, uh, you're next, if they have any question, you just unmute yourself the next time. Morgen Thijs, morgen Michael. Uh, die vraag wat ek graag wil vraag, is daar een geleentheid om saam met die LNR die opkomende boere sy, sy data te, te in? Want dit is ek, vir my nog altyd die groot uh, kopseer gewees. Hoe kry ons die kwaliteit van data uh, geïn dier hierdie program? Ja, um, die antwoord is categorisch ja, die eerste gesamentlijke gesprek het is aan hulle gereel, dat het al reeds, um, ek denk twee weke terug plaas vind, die volgende ges- gesprek, um, en dis die dedes waar een kleiner groep gaan vanmiddag plaas vind, so daar is uh, pertinente poging wat Isaan en Michael, wat die LRF kantoor aanwend, om uh, collectief te gesel so ver dit sin maak. Misschien moet ons net dit van mekaar sê, um, ons moet nie die data kwaliteit probleem, die commerciële markse probleem maak. Die data kwaliteit probleem is die aanspreeklikheid van die stoetgemeenskap. Daardoor probeer ek nie sê, ons kan enige data kwaliteit aanvaar in die commerciële omgeving nie, maar ons moet vir die moment aanvaar, die commerciële omgeving gaan vir ons genotypes gee. Dus ons as stoetgemeenskap se verantwoordelik verantwoordelijkheid om sulke robuste vir ons populaties te skep. So dat by die tyd wat die genotype van die commerciële omgeving inkom en ons die nodige koppeling bewerkstellig het tussen die genotype en ons verwysingspopulatie, dat sy genotype sy data betekenisvol is. Dit is die enigste manier ons hierdie neet gaan kraak. Ons gaan nie die neet gekraak kry via die verantwoordelikheid die commerciële omgeving sin te maak. Julle weet allemaal, commerciële boer, sy focus is iets totaal anders. Terwyl die skep van verwysingspopulaties, die bestuur daarvan, die bestuur van die integriteit daarvan, is suiver en totaal die aanspreeklikheid van die stoetgemeenskap. Dankie, Gijs. Collega's, is daar uh, nog enige vraag? Uh, sit net jou hand op. Of jy unmute yourself en vraag vraag. Um, dis, dis so makkelijk soos dit. Um, ek, ek Michael, yes, Michael, Michael, Abby, is daar? Michael, kan jy my hoor? Yes, we hear you clearly, Abby. Um, ja, ek het my hand op gesit, ek weet nie of jy nie sien nie. Uh, Morgen, Thijs, ek wil het gauw aansluit by, by um, Johan Steger. Hy 80% genotyping, hoe, hoekom is dit um, die bedrag so hoog, die 80%? Dit is baie eenvoudig, um, ons moet die 60.000 volume vol maak. Ok, dankie. Uh, anders in, anders in stijg die prijs van die genotypering tot die vlak waar die hele program nie meer ekonomies haalbaar is. Ok, ek verstaan dit. Dankie. Just two questions. I don't know who wants to answer them. Um, the one is the KYD list. 
Um, I have mentioned that there's one or two people you have very close um, uh, new farmers, let's put it that way, that uh, are pretty jacked up that Oxford could really be part of this KYD thing. So I don't know if that list is closed. The second thing is the whole concept of BGP link bulls that we have been doing, the BGP groups uh, have been doing, or some of them, some of the members of the BGP groups have been using BGP link bulls where you swap bulls around. Your thoughts on that, please? Michael, I'll gladly, uh, Luan, I'll gladly take both questions. Uh, let's take them in the sequence that you pose them. As far as the list is concerned, I think it's absolute of vital importance that each society expand that list with every possible participant that he can think of. And let's just remember, uh, broad-based black egg empowerment doesn't have the word achtergeblewe in it. There ain't such a thing. It's, it doesn't, it's not present in that definition. That definition is about any person that was previously politically disadvantaged. And just stick to the definition. Please don't try and redefine it because it's not our privilege to do that. That implies that if you've got an extremely successful farmer today that falls within the context of that definition, please make him part of your BGP initiative because then you will have a big one inside your breed. And you okay. will go from strength to strength. So let's, Thanks, so my, are you totally correct with your question, Luella? If I may move to the second question, which was, oh, the linkage pools. So in my mind, any breed society that brings a plan to the scientist who needs to sign it off, and doesn't have a clear and concise and executable strategy about linkage within that nucleus that they are creating. That plan should be given a fail. So if your society doesn't have that plan and doesn't show clearly how it's going to work, the plan in my book is a complete failure, should be rejected, and your funding should not be allocated. Okay, thank you. Well, and I might come in with your second question as well regarding linkage. Um, I, I think just for, uh, for the new people that have joined, the first round of our BGP, we spent a tremendous amount of effort um, ensuring that there are linkages across uh, herds. And because it was something that was not done 30, 40 years ago, when you, when you go to move to EVVs, you should actually first ensure linkage between herds and then you move to EVVs. So we spent a, a, a lot of time and money and effort to ensure linkage bulls across herds for those uh, herds in round, uh, round one. This, just to a large extent, allows us to, in round two, to start focusing, uh, continue with the difficult to measure traits and at the same time to uh, start doing more SNPs. And I think it's, all of those that haven't looked at uh, Rob Banks' talk, it's a critical, it's a um, critical talk uh, to, it's a critical talk to uh, look at um, because it explains uh, why genomics won't work if you haven't done, if you haven't done, uh, if you haven't got a proper linkage, and uh, if your EBVs aren't correct, then genomics uh, is even even worse. So, so, so there are two things here. The first thing is you've got to ensure uh, linkage between herds for EBVs to work. Once EBVs are working properly, to create a reference population, you must be measuring the difficult to measure traits and snipping them at the same time, and that becomes your reference uh, population. So I just want to clarify uh, those, two, those two things. Okay, just so, 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 so it would be... It would be a positive thing for the participants in the BGP programs of the different breeds to still swap bulls in this round two uh, to make sure that the linkages are completely strong, as it were. Uh, yes, Luan, I think it's a must. 
uh, uh, that amongst other things, a few uh, AI balls identified. Um, I was asked the question by one of the societies, what's the correct strategy and uh, as far as this is concerned? And my answer was, identify those number of breeders that are interested to part of BGP and between those five or ten breeders, how, how small that number may be, agree the AI ball. Don't ask more people than that. Only those five or ten agree the AI ball that each of them are prepared to use. And then also do the swap thing if at all possible. And then okay. obviously the society at large could have an AI ball which the largest society has influence on in terms of decision making, and that will increase it somewhat further. But at least in that reference population, maximize the linkage. But there's other factors, non-genetic factors, that increase data quality, like breeding seasons, like size of the management group, like correct either identification of every animal that shouldn't be part of the management group for whatever reason there is. All of those practical things. Accuracy of measurement, accuracy of data handling, um, all of those things. We, you, if you go and think about everything that could go wrong in terms of data quality, before it lands on the service provider's desk to put it into the machine to crank the handle, as Michael always say. There are lots of things that we as breeders can influence that is totally non-genetic factors. We must, all of us, focus on every one of those to understand how do we improve data quality. Mm. Just one last thought on that. Thank you so much. Uh, when we talk about AI bulls, society AI bulls, I think we must be very, very careful, our BGP groups, because the society AI bull has usually got a lot of politics involved. And I'm not saying there wouldn't be one or two bulls that could maybe be used by the BGP groups, but I would put that, I would put that second or third on the list. First on the list, I'd, 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 I would let the BGP groups decide which bulls they must use or swap bulls. And there may be an AI bull, a society AI bull that has got good figures, that has got good looks. Etc. Etc. But I think I've spoken enough. Thank you. Yeah, Michael, uh, Llewellyn, just, just, uh, I totally agree with you. So have that BGP bull that the the number of participants are happy with as an AI. Firstly, to ensure the linkage inside that nucleus that you're creating inside your breed. But then have the society bull, despite all the politics behind it, such that it creates general linkage between the general populations out there, because that's also good for the breed. So despite all the politics, let that run its course and let the guys from time to time pick a bull on whatever basis they've picked the bull. I actually don't care what bull they've picked as long as it's a popular bull that many people are prepared to use. That's because true. That's, that's all true. that's important. Linkage, yeah, the linkage doesn't yeah. care whether it's a good or a bad bull, whatever the definition of good or bad is. Linkage Thank simply you. requires linkage. Guys, um, guys, I see there's a question, a uh, final question, because we're 12 o'clock uh, from uh, Brangus in Blumertain. John, I take it at you, uh, if you just unmute yourself and ask a question. Ms. Unmute, John, or Brangus Bloom. Can you hear uh, <clears throat> I'd just like to add a bit to that choice of bulls. Um, we, we've gone for uh, circling sort of older stud bulls uh, in, in, in the group, but it's also quite important. Some of them have, have got, um, some of them have got good data attached to them and some of them don't. So whichever bull you bring in, uh, taste, it doesn't really matter. As long as he comes out of a herd where there's accurate data as well, it doesn't help bringing in a show bull with inaccurate data. Thank you, John. I, I just want to mention that uh, Bradford will also be joining the BGP program, uh, Fluff and uh, Vessel Vessels is uh, on here as well. So we, we welcome them. 
they would probably spend uh, the, the first, this round of the BGP project to create the proper linkage and contemporary groups, etc. Uh, that's, in my opinion, where their focus should be. But we'll be working with Bradford to put a plan uh, together uh, for them. Um, Michael, if I may, on that, just, just make the comment. Remember, we've extended the invitation to every bead at the point that they've joined, that the program will pay for uh, a, a whole step or a complete genotyping of four, I think it was two, three, four, depending on the size of the breed, but a small number of most influentials as determined by the breed. So if there's a new breed that has joined, I believe to be fair, we should extend that same invitation. And well, find the well, funds for that and allocate that first. A, a sequence, guys. Uh, the sequence. That, uh, sequence, that sequence. Thank you. Thank you. Complete sequencing. 100%. Okay. If, if uh, you all have. Sorry, if you're all happy, if there are no more questions, if we can now uh, move on to uh, Mickey. Um, thanks very much for that, uh, Thais. Um, Mickey, if you just unmute. Gert Kronier, last question. Sorry, Michael, just a question here. Um, every breed has got a, somewhere along the line, they, they had a bull that was very popular in the past. And that bull would have been used by a lot of breeders, but not necessarily now currently, but would have been an old bull that was part of the society. Um, in taking snips of that particular bull that links a lot of cattle to each other, even though that animal is not alive anymore, would that not also be a very practical bull to use in, in this type of program? Um, yes, so obviously um, the strategy and the Brahmin guys could, could advise as far as that's concerned, but the very first thing that your breed should consider is um, Dr. Linky Mahadlela at um, ARC is very good at this um, if you want some support, but she can take your total um, active herd in your breed today and give you a ranking in terms of influentials. Uh, in other words, which animals since the start of this breed to date has had the biggest influence on the genetic um, expression of that total uh, national herd. And then that bull that you've just referred to should pop up fairly high. And then that should be your first priority in terms of your genomics plan is to create that reference list um, in my opinion, it won't be more than 50 animals by the time you've reduced it to which of them you've still got DNA samples available for. So your first priority in terms of allocation of SNPs for this year, if you haven't done it yet, like the Brahmins have done, should be to identify those influentials and get that reference population as a basis. No doubt about it, irrespective of how much measurements were on that animal, simply because it wasn't influential. So you're totally right, sir. Okay, um, thanks very much for that, Thais. If we can now uh, move to Mekki. Mekki, if you can unmute yourself. Um, we're gonna try video with Mekki, but uh, it's just in Grootfontein in Namibia, and it looks like the government has just decided that, uh, very few, that the internet is gonna be choked in Namibia. Everybody's gonna share the bit of bandwidth that they've got. So mickey has gone from excellent internet to almost below average internet. So, but we're going to uh, try a video with Mickey and see see if that will uh, work. So um, Mickey, if you can come on, please. Okay, yeah, Michael, thanks. Good um, everybody. As Michael said, and with a bit of a problem, I get a message every day that is very low. So. Uh, it's best if I switch on, switch off my video um, because that takes up a lot of bandwidth. Um, and Michael, if you can put up the, the test plan, we can move to that uh, and uh, start with that immediately. My task today is very simple. It's a very specific task. Um, if Michael puts up the screen sharing now, he will put up the the table, hopefully, there it is. Um, so let's see, see how we go. Uh, Michael, if you can't hear me, then give me a sign, please. Okay, so this 
this plan today here is the RF LRF read plan test plan, as it says on the top. Um, this plan uh, was developed some years ago. It started all very simple. I think the, per the first person who worked on this was Peter Maastman um, years ago, but we developed it further and we've put up this this test plan now and this is the execution version 2020 number one which we finalized about a week ago um, did we still change some issues but this is the test plan as we have it now michael i see yourself on the screen now and another test plan you look much younger in those days okay so let's get back here. Um, this is the test plan. Um, and Michael, if I can, or maybe you should do it. The top row, row two, says actually, uh, it's got a couple of headings and I think it's important that we understand what we mean by that. Um, the first column A is what we measure, uh, when we measure it. And we will come to that just now. The second column is what to measure. The third column is what the requirements are around that measurement. The column D is how to submit it. There are various ways and means how to submit it. Then we come to a very important one and that's column E, which is the age range of elements of animals for a specific trait. Um, what are the, those age ranges? Age ranges and then column f is is also a very important one that links up with what Tess said just now with data quality if you can group your animals and your measurements in a certain time slot that will improve the data tremendously and then the last column that's column g is um what the output is this could be ebvs or it could be something else. So let's go back to column A. And for the sake of this, let's just run down quickly that you get the overall picture of this, um, what is meant by it. The first thing uh, you start off is the mating season. Then we go to calving. Then around about calving, you take your, your tissue sampling or your hair sampling. If you can scroll down, Michael, we will come to the to the weaning weight or the time of weaning. Uh, we will come back to this just now. Uh, after weaning, we've got yearling weight, uh, 400 days weight. Then we go to, just carry on, Michael. Then we go to ultrasound scanning, which is done in between um, yearling weight and 600 day weight. Just scroll down, Michael. Um, so then we've got the 18 months wait and then after that uh, we've got two rows here which uh, talk about the RFI test there are different tests here which we which you can do as a breeder and after the RFI test uh, we come to the meat quality test that's the abattoir records um, some breeds are more focused on this than others and then the last thing is the meat lab test um, as done by the Irene lab. So this whole um, table here um, tells you what you should measure, how to measure it, and when to measure it. So Michael, can we go up, up to the top? Thank you. Um, if you do all this, uh, it means total herd recording. That is what BGP participants have signed up to. Uh, and one would expect from each BGP participant to, to, um, to have at least 90% of this table ready. If you do all this, it will also influence your completeness of information um, rating, uh, which is, um, is also given by stars from one to five stars. Uh, so if you 
do all this, uh, you should slowly move up the ladder. The completeness of information rating, we will do another time. It's, a, it's an average over five years, but um, you can slowly build up your rating to a five out of five if you do all this. So coming back to the first issue then is the mating season. What do we record there? That's reproduction, days to carving, and the station length. So if you do AI tests, you should give in your, your um, AI date to, to determine the gestation length. If you've got a, a one bull serving a cow on one specific date and you've got no other date, then that will also add to gestation length. But the, the important one here, I think, is the days to carving. And um, you, should get, you should get acquainted with how that days to carving data is submitted. Uh, there's a special tip sheet on this. Um, but please get hold of it. This is one of the most important fertility traits which we've got. Uh, some breeds have got um, an EBV for this, uh, and it's a value, very valuable EBV, and it moves away from the old measure of fertility, the only measure which we had up to now, and that was intercalf period. So if we could all move to days to calving, which is a real genetic fertility trait, because days to carving is more a, a lot of management issues in there, uh, which I don't want to dis discuss now. Then we've got the requirements. Uh, it's a bull in, bull out for the days to carving. How to submit it. Um, Herdmaster is a very good tool to submit it, but there are spreadsheets that you could also submit. Uh, I would advocate from the beginning here that we all do it electronically by some means, that we all come away from a handwritten piece of sheet uh, that, that will just make the data more, more valuable. And it's also one of the issues which makes the data submission more accurate. Um, the age range is for all females which are mated. So it doesn't matter if that cow is, is two years old or 10 years old, but what is important is a slice group of 365 days. And what's the output of this? It's an EBV for days to carving and it's an EBV for gestation length. Uh, Michael, I'll deal with carving and then maybe we should see if there, there would be some questions. Uh, at carving, you do the birth weight. Um, I think uh, it's not on here, but if you can do the cow weight also, uh, the Earthmaster program gives the facility. But uh, at carving, at least do the birth weight of the calf, and when you submit the data, give a score on calving ease. The scoring is from one to five. Um, one is no problems. The five is a severe problem, surgical, and it's again submitted electronically by a herdmaster uh, or by or by a spreadsheet. You should do those weighing of the cars within the 21st within one day. And uh, what the the program does then to to evaluate this is it will give 45 day slots, um, and that is how those calves are divided. So good quality data, all your calves within 45 days would be excellent. Um, we don't achieve that, but then it would just go into the next uh, uh, 45 day slot. And what's the outcome? The outcome is a birth rate EBV, and then also a calving ease uh, EBV for the direct for the daughters, as we can see with some breeds, which have got that already. And the last thing around about um, carving is then your hair samples. It would be good if you take hair samples then. It is recommended that you, you take two different samples. Well, from the same animal, of course. Um, and that the, these are sent to the society and that they are kept there uh, and stored there. 
uh, and this is also for DNA profile testing. Uh, it, we have to submit this physically to the society. The age range is actually not so important, but it is recommended that it is, it is done around about birth. Uh, and the slice group is also not applicable here. And um, what this will eventually hopefully lead to, uh, if you submit DNA samples regularly of, of all your calves, uh, then even if it's just stored at the office, uh, it will, it could eventually lead to GEBVs because then the society can build up um, a, um, a bank of DNA data on the, on the progeny. Michael, those are the first three. Maybe I should just stop here and see if there are some questions. Um, thank you very much for that, uh, Mickey. I just want to mention something. Uh, you, you, dice the carving is a, a better trait than uh, dice the carving. Uh, I think you mean dice the carving is a better trait than intercarving periods. The challenge with intercarving period is that uh, if you, if you for example, carving in the Western Cape in, in green lush environment and you're carving in uh, the Karoo, your intercarving in the Western Cape is going to be far better. Uh, so it's not a genetic measure, it's more an environmental measure, whereas dicey carving is uh, a genetic measure. Are there, are there any uh, questions? If you just put up your hand, any questions uh, so far for, for Mickey? Uh, Dice? Yeah, I just want to um, say, guys, that data in column G, so your BGB plan should clearly show the progress that your society plan to make on each of those outputs. When will you deliver those outputs to your breeders? And when will those outputs have an effect on the commercial herds that you serve through the bulls that you sell or through that double B, triple E uh, initiative that you will undertake? Thank you, Mike. So thank you for that, Dice. Is there any more questions uh, so far? I see your on stage is very quiet today. Uh, okay, Mickey, I think you can carry on. Okay, Michael, then we go to the next stage, which is weeding. At weeding, a lot of happens. Uh, I think that's a very important one here. Um, at weeding, of course, you, you take the weeding weight. Um, some breeds do the, the, the sheath and navel score. At weaning, that is breed, a breed specific, uh, different breed societies could do, do certain things here. There's a docility score, which is to be done at weaning. If you wean the calf, just weigh the cow also. That, that will lead to a mature cow weight. Um, and then there are some Two other issues here, which are not evaluated at the moment, but we feel these are very important ones to, to record. That is the body condition score from one to nine and the hip height measurement of the cow. Um, just to jump to, to column G, right at the end, you see this is um, still in working, but uh, it says research there. Uh, it's not been evaluated. I'm sure that if enough data is coming in uh, on the hip height, for example, in, in future, you might get an EBV on frame score. But let's go back to uh, the column C. So we do the weaning weight, we do the scoring, we weigh the cows, and we do the hip height measurements and the body condition score. Again, we submitted via Herdmaster or via Excel spreadsheet to the society. The age ranges here are very important. It says uh, that weaning rate should be from 80 to 300 days. Within the weaning period, we've got uh, a W1 and a W2. Uh, if you can submit two sets of data, that, that will improve the data quality also. Uh, so these are the age ranges from at, at weaning, and you could also see the age range of the cows. Uh, 
and uh, the hip height measurements also from 870 to 300 and 3,900, um, that is probably the earliest day that the cow calves and, uh, and within a certain period of four and a half years or so, that, sh that should be submitted if you can do that. These slice groups, again, very important, as I said just now, and then the outcome is an EBV for 200 day weights. Milk also here, although you don't specifically measure that, the program, uh, there's a certain technique which the program will do. Uh, Michael can explain that in detail. Uh, a milk EBV is measured, is also evaluated from those 200 day weights which you submit. Uh, uh, then there's a, a sheath enable um, EBV, which some breeds would like to have. I don't think it has been done yet. There's still research there. Docility EBVs, some breeds have already. Um, then uh, the mature cow weight, I think most breeds have got that. Uh, and then, of course, uh, we hope one day we will, have, we will we can adjust the, these mature cow weights if we put in the body condition score. Um, but this is future thoughts. The last two rows, low, row 15 and 16, are actually not applied the moment, but it, it, it is advisable for each breed that you start doing that. Uh, then we come to rows 17 and 18. After weaning, we go to 400 days weight. Um, again, we take the weight and then you can take the scrotum. The scrotal circumference, it's again it's submitted electronically. It's between 300 and 500 days. Um, these are breed plan. Uh, norms or for the scrotum 300 and 700 days, which means it will also the scrotum measurement will also fit into your 600 day weight. We will come to that just now. Important again, this will be divided up into 60 day slice groups, and we will have a EBV for 400 day weight and eventually EBV also for scrotums, which most breeds have. Bet between the yielding weight. And the 600 day weight, Michael, if you can sc scroll up a bit. Uh, we've got, got, got the ultrasounds scanning. Uh, but let me jump to the 600 day, day row first. That's 22 and 23. Same as for 400 days, um, you, you submit the weight uh, and you do it electronically. Uh, you do the, it links up actually with the 400 days. After 500 days, you, all those days will be, all those measurements will then be 600 days wait. Up to 900 days, again, the 60 day slot. And what you get out is the, the 600 day EBV and the scrotal EBV. So either do the scrotal circumference at 400 days or do it in 600 days. Um, recommended is 400 days by, by uh, I think pre-plan and uh, I th think you can do it if you, uh, uh, I think this is associated with the weight of the animal. And um, if you look at 400 day weight, um, 400 days, I think if your animal weighs 400 to 500 kilos, then uh, you can take it then. Um, a lot of breeds would do it extensively, like the Brahmins, which I do. I prefer to do it at 600 days because I get much more variation then than at 400 days. Uh, there's another issue here to determine early fertility, but I, I think that is a different topic. Um, the earlier you could do it, of course, um, you will identify genetics which are earlier maturing. But between 400 days and 600 days, you should look at ultrasound scanning. Uh, ultrasound scanning, um, you should do uh, when you, your cattle are in the best condition for extensive farming, uh, like we do here in Namibia. We do it usually in April and May, if we are not locked down. <laughs> um, but that is when we usually do it. Uh, and then you have to, 
it's only once a year which we do it. Uh, so uh, in a lot of cases where a breeders have got two breeding seasons, you will have to do both those animals which are at 400 days and those which are at 600 days, because if you skip the 400 days now, you will be too late next year to, to do it. So what we recommend here is that um, it's done once a year. Uh, if you could do it twice a year, uh, and do it every time at a certain age, that would of course be much better. But um, for us Namibians, we only do it once, and then we have to do both the 400 day group and the 600 day group for ultra cell scanning. Don't only do your bulls. Uh, it's very important that you also do the females. Uh, the, the more you can do, the better. Uh, and that will also, of course, improve your data. The age ranges are given very clearly here. And the slices again. And then the output at the back again, as you can see here. And what is important here is a column D. It says here, under ultrasound scanning, um, that block is not orange. It says it is white. It says data to be submitted by accredited scanner onto integers. Our new data is submitted by integers to societies within seven days. Uh, so this is done by the person who does the scanning. But you are responsible still. Uh, that's the orange color. I will come to that just now. In column D, the orange color denotes that you as a breeder are responsible to submit that data. Right, Michael, uh, maybe we can just stop here. Uh, if there are more questions here, we can maybe deal with them now. Thank you very much, Mickey. Uh, we've got about five minutes more to go. Um, any more questions, just put up your hand. Um, Gervis? Gervis? Um, Michael, Mickey, uh, I just want to make double sure. When we look at the RFI contemporary group that is to be tested, I, I do believe that the RFI uh, research that, that we're going to do is of absolutely utmost importance. And I'm not 110% convinced, but then again, I'm not a scientist, that the um, a group of five from two different sides, my feeling is that that is too small. Um, I know it's also recommended that one of those sires should be a linkage bull, but um, I'm, I'm just slightly concerned. I don't know whether um, you guys have the exact answer or whether we should refer that to a scientist, but my feeling is just that um, the, the amount of data that we're going to get, because I mean, it means that from one of them you're going to get, you, you may have only two spring from a specific bull. And I'm not sure whether that's going to be sufficient to really give us adequate data uh, on such an important trait as RFI. Michael, I think this is more scientific question. Would you like to answer it? Um, maybe yes, I can. Quibus, the, uh, I'm actually trying to look for a graph that I can put up now. But you'll find on accuracy of EBV, there's not that big a difference between 5 and 10, for example. Then I'm comfortable with that, uh, Michael, then it's fine. Okay. So five is the absolute minimum. But uh, uh, but you've got three of the one bull and two of the other bull, and you can imagine that uh, you know, it's not that much data. The recommendation is 10, but uh, five is the absolute minimum. But there is a scientific uh, reasoning behind that. Okay. Okay. Um, Becky, uh, let me just see uh, if there are any more. more uh, okay. okay. Mike, it's Abby. My thumbs up icon is gone. Can I talk? Yeah, sure, Abby. I don't know why this icon is gone. I just want to find out um, with the um, mature cow weight and hip height of the cow. Once I measured it, maybe twice. Do I still need it? Need to do it for that specific cow for every at every weaning stage? Because I presume it won't change the, the mature cow weight and hip height. Yes. Um, Abby, we, we measure four uh, mature cow weights in, and that's where we stop in the genetic evaluation. And I'm, I think you're pretty right. Uh, one or two uh, hip bites is going to be enough. 
Okay, thank you. Any further questions? Quirpus, your hand is still up. You can just put it down. How do I put it down, Michael? I see you have put it down. You, you just click on no. the hand. Okay, no, that's fine. Okay, um, I think... Uh, okay, Michael, then we can carry on. Yeah, we I think Quirpus... Yeah, we've got a couple of minutes left. Uh, we started late, Michael. Um, no problem. Uh, but uh, Clovis has touched on the RFI. Um, I won't deal with it in detail now. Um, there are different systems. It's the Kale and Gate system. It's the Grosse system. Sonic has got a system going. Uh, get acquainted with that. I think what is very important, um, speak to your breed society about the column E. The, it's about the age range and the, and the grouping. Um, 60 day grouping. Um, we've got two different tests here. We've tested this with Aubrey uh, and with Agbu. Uh, the one is linked to the other, but at the moment it gives two specific um, EBVs for RFI post weeding, which is between 200 days and 300 days, and then the RFI um, finishing, RFI F which is then between 300 and 400 days. So make sure that it's an expensive test. Make sure that the animals you, which participate there are, are in the right group and are in the right slot. And just, just clarify that with your breed society to make sure that, um, that that is correct because it would be bad if you submit animals and then they fall out of the range and they can't be included in the EBV here. But uh, there are breeds already in Southern Africa now, uh, which have got EBVs for RFI, which have been, which are now on a routine on a routine basis published by um, by breed plan. You put up another screen there, Michael. Um, I just want to show them, Mickey, uh, net feed intake post wean and net feed intake feedlot feed. Uh, for example, uh, from a bull. So if you collect the data, uh, we can provide you with an EBV. Uh, Michael, you see, I see you've got a, two good balls. The more negative, uh, the better uh, the EBV is. And 58% and 61% is not bad at the moment. Um, uh, we, will, we won't have many balls which are more than that at this moment. So Michael, can we go back to the... The other table. The last test then are the abattoir tests and the meat lab tests. Um, we it's, it's all written down here. Um, I think the abattoir tests we've said of, um, that they don't need to go through the RFI tests, and it has been done in the years before. You don't need to slaughter animals which, which come from RFI tests. You can submit um, these these um, meat samples um, by your BGP program, uh, as this is stipulated uh, in your submission. You you should budget for that, and and there are many money is available there. Uh, I can't remember your table taste, but I think meat lab tests are at the moment still subsidized fully, uh, but in the years to come that will decrease also. Uh, Michael, my time is up, but um, I think I would just like to move down to the bottom of this table because there are a couple of important principles here. Just below the table, um, there they are. Uh, just read through them on your own. I think it's important that we, that we measure as large as possible contemporary groups. This is all about data quality, yeah? um, that we, that we preferably weigh less, but in bigger groups. Um, the, the time slot is important that we have to record all animals treated differently, uh, uh, the performance code, if it's sick or whatever, that we, that we weigh the grouping before we split them. If you do a split after 400 days, just weigh them all together still, that, the, they, all do, that they all come into the same group. Um, you should weigh, measure, and score 
all animals, including the cows, because you um, want to get the EBV as accurate as possible. Um, and usually, if you don't do if you don't do the cows, you will negatively influence your top performers. I repeat that: if you don't do the cows, you will negatively influence your top performers. Um, then, uh, for breed plan, only the first two weights uh, will be accepted for 200, 400, 600 days. You can submit two two data sets there. Uh, I think that will also add to data accuracy, but you, you have to understand that, that that one can submit two weights at different dates for 200, 400, 600 days. Um, only one skeletal measurement is accepted. Understand that, please. If you do it in 400 days, it's no use. You do it again in 600 days. Uh, you have to understand that also. Uh, and then a very important one, if your breeding season in the summer extends beyond January, uh, you have to make special arrangement that the, the program knows that they are part of the December group um, because there's a cutoff on the 31st of December. Understand that also, please. Um, okay, and then there are separate trade codes. The orange color is for, which I mentioned in column G, that is what your responsibility is to submit data. Michael, I think uh, that's it, and my time is up. There we go. Um, th thank you very much for that. Uh, I think uh, I've got a few WhatsApps here already. Uh, I don't know why people are shy to put this uh, on the chat group uh, that prefer to WhatsApp me. Uh, but there's one here that says, uh, this is extremely useful document, more do useful than any of the documents that they see, any of the brief pen manuals, etc. It's the kind of feedback we, we're getting. And I, I think you inherited Peter's program, but uh, took it uh, uh, to a completely uh, new level with uh, information. Is there any question? Are there any questions? Jawold, uh, Walters, I've seen you there also. It's my stall. You have a question, will I ask you? Stefan, I see you there as well, Stefan Fuchs. Any questions from your side? Martin van Rooyen, I've seen you there also, my stall. Okay, Deja, you have a question from your side. Morning, Michael. It's Fred, yeah? Yes, the, um, I'd just like to ask a question regarding weaning weight, 200 day. I see the range is from 80 to 300. Now, uh, if one considers that milk has got a major role to play in, say, in the first three or four months, uh, would there not be a, a um, uh, uh, overlapping of two uh, factors, the growth factor of the calf after uh, you know, the, the milk uh, factor and the beginning, of course, the milk itself. Fred, that's a very good uh, question. And um, a little bit like riding in an aeroplane, you, you're going you're to trust that the, that the scientists have um, got, the, got, the, uh, got the formulas correct. I don't know if you can see the, the, the uh, slide I've just put up here on PowerPoint. But you'll, you'll see uh, the, can you see the slide there, Fred, that I put up in PowerPoint? Yes. You'll see uh, uh, these are the correction factors that we got for 200 day weight. And you'll see it's not straight line. It's very steep. The younger the animal is, what your multiplication factor is. And then at 200 and then at uh, 300, how it flattens out. Hmm. So, so we, we, uh, know the breed and we know what the adjustment factors uh, are and I think one of our, our second talk coming up, I've got a whole program we're going to be sending out on the different talks and when we talk about genetic principles we're going to handle how we do milk and we separate milk from uh, growth but uh, just as an illustration here yeah, you can see the adjustment factor that we have for uh, growth for example is not a straight line and in fact, we even build in a heifer factor there because we realize that heifers need to be adjusted uh, differently for both milk and for 200 day weaning. So um, be rest assured that, uh, that the, uh, the adjustments work. Yeah, all right, thank you. Michael, 
Michael, just to come in, uh, um, just uh, confirm or not confirm what I'm saying is correct. That is why it's advisable to do two weaning weights. Um, one at, at the physical weaning, of course, but the other one maybe two months earlier, because you, you can submit two dates. And if I'm correct, Michael, I, I could say that the, the first weaning weight um, will add more value to your milking EBV. It, it does, Mickey. And, but again, the, the principle of a contemporary group applies. So if you send in your, your first weaning weight earlier, let's say at 100 days, that becomes your contemporary group going forward. Correct. Yeah. Michael, that's important what you said just now. Maybe you should, should just reconfirm this. Um, once you do a, a weighing, let's say at weaning in different groups, you'd start to d divide your progeny then already into different groups, right? Absolutely right, uh, Mickey. And, and we'll send out a program later today of all the Zoom talks we're going to have in the next three, four months. And one of them is going to be on contemporary groups and contemporary grouping. Are, are there any more? Thanks for that, Fred. Are there any more questions? Michael. Yes. Welcome. Is where your data card? Well, I'm going to ask you 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 as ou bijvoorbeeld uh, dit wat nie uh, um, as ons sommer wat ons doen per tyd hier is ons, ons doen het toets sommer op die plaas uh, uh, op graas met een bijvoeding bij. Uh, kan een ou daai as dit uh, uh, kallers is wat van die celle bille afkom kan jy ook uh, daai dieren gebruik vir vleeskwaliteit of moet het RFI wees? Ja, yeah, dat is uh, voordeel, uh, Gert, in die tweede ronde van die BGFP-programm. Gaan ons jou toelaat om uh, selfs commerciële data as een vleeskwaliteit, as jy dit kan accumuleer, uh, twee bille, of, uh, soos jy sê, twee bille is een nageslag, hoopelik binnen jou eie, eie ras, Santa Gertrudes in jou geval, um, ja. die commerciële die beeste, of selfs jou stoetbeeste, so as vleeskwaliteit sal ons kan accommodeer. Michael, again, Again, in one contemporary group, eh? the, the contemporary group is an important issue here. It, it must be the same contemporary group. It, it is critically important, Mickey, and, and there's, uh, there's a number of uh, Wagyu breeders also on the uh, talk this morning. And they take the animal right through to uh, the abattoir uh, to be scanned by a machine. And at that stage, the contemporary group is terribly important. So it doesn't just start at weaning. It goes right through to how big is your contemporary group at um, at the end stage, uh, by the time the animal gets to uh, the, the meat laboratory or the abattoir. And, and you can think that it's, uh, it can easily become two, three, uh, two, three carcasses. And if you don't have representative of two bulls within that contemporary group, the data becomes less and less informative. So um, what you mentioned is absolutely correct. Mike, Michael, I want to talk Wat ons daar wat per tyd keer doen, ons, ons is vier of vijf telers, uh, ek noem het nou maar sommer een fase deertoets wat ons doen, en, en, en dan uit die goedheid kan ons, um, ek het gehoor wat jy antwoord, maar uit die goedheid, want het is, is verskillende bille, en wat gebeur het al, ons was twee telers wat uh, ons het drie bille gebruik, uh, maar een van die bille het ons saam gebruik. Um, ek, ek vraag maar net, uh, of ou daar voor en toe moet die ding kan aangaan, om die data in te kry. Absoluut, uh, Gert, en dis ideaal as jylle saam een bil gebruik het, want dan is het jy uh, koppelings tussen die verskillende contemporaire groepe ook. En dis kritisch om die uh, nie genetische effekte uit te haal. Ja, kan jy, ja, dankie. Dankie daarvoor. Is daar uh, nog enige vraag? Hallo Michael. Yes, hallo Gert. Gert, yeah. um, Michael, um, this, all these exercises are quite expensive at the end of the day and it's going to cost everyone money to do so. But at the same time, there's a lot of us that, that um, do supply animals to feedlots and so forth. Uh, won't it be, or will it be possible to 
say, go take a society and do a collaboration with a specific feedlot. And then we all submit or, or sell our, our animals to that specific feedlot and then they grow the animals in one group, in one contemporary group. And then those animals will be slaughtered and then we can collect all the data during the, the growing phase as well as the slaughtering and everything afterwards. Is, would that not be a, a viable option to do? Yes, uh, Kat, uh, um, a very good question. First of all, this is why we got the BGB program. So if you saw that slide of cases, he would have showed you, for example, for feed efficiency, we can subsidize up to 50%. So, so you, you, you can almost belong to BGP at cheaper than what you can uh, feed a bull through BGP at cheaper than what you can feed the bull yourself. And, and so this is the advantage of being part of the BGP program. Of course, you only get allocated so much money and we're going to spread it ac across your, your uh, members that want to participate. And, uh, and then your, you know, your subsidy gets a little bit less. Limousin, for example, subsidized uh, feed efficiency, feed efficiency test, a thousand rand a bull. But if there's enough money, you can subsidize them 2,000 rand a bull, for example. Um, I think that's where, uh, I'm just trying to remember, Mickey Brahman used to subsidize three bulls out of six, if I remember, uh, three bulls out of nine, if I remember correctly. That was right at the, at the beginning, Michael. It changed a lot. Um, uh, Michael, um, my personal feeling is um, this is very limited money. Um, if you just submit to get the subsidy, uh, I think your focus is, uh, to my mind, <laughs> maybe a bit skewed. We're submitting data to promote your breed, to promote your own herd. Um, thank you for the BGP program, which initiated this. But um, if you, I mean, let's take the RFI, for example. It, it, it was subsidized to a certain extent. Uh, I remember. Namibian Brahmins had budgeted for about 40 animals, 38 animals for that year. That was not enough. We, we put in many more animals, we paid for it, um, and we got an EBV out. And that's the important issue for Brahmins. Um, so if your focus is just to get the subsidy, uh, I think um, we should change our focus that we the BGP money is a bonus, uh, but we should focus on getting data in. It's, it is expensive, I fully agree. Uh, that's why your, your animals which you submit must be, uh, must be correctly submitted. Uh, but um, I, would, I, I would go for the data as a first priority. But that depends on every breeder and the priority in the BGP plan for the breed society. Uh, Gert, just on your, your uh, observation of uh, all submitting to the same feedlot, the, the challenge that you have is we still use the herd effect as part of the contemporary group. So, so the programs in any case, splitting up the herds into different herds when it comes to the evaluation. As, as, long, as, the, as long as there's good linkage bulls used, you can actually link the different feedlots uh, to each other. And, and this is the big advantage of breeding values. Um, and this is why there was this big move to breeding values internationally. Because regardless of where your animals are being run, they can still be directly compared to each other on the proviso that there's linkage bulls across those different uh, contemporary groups. So um, it's nice from a management point of view, uh, if you can use the same uh, feedlots, um, maybe from a, from a, a, a coordination point of view, but from a, a genetic evaluation point of view, it doesn't make a difference um, where you actually feed your animals on proviso that there's a linkage uh, between the different uh, groupings that you are sending to feedlots. Thanks, there, Michael. Appreciate it. A, it's a pleasure. We, we, we promised you we'd finish at, at one. Um, last vraag. Michael, I can I get a vraag vraag? Rondom dit, ons het uh, by die genootskap uh, 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 project, uh, ons wil 50 kallers inkoop van verskillende telers af en, en dan wil ons het totale meting doen, noem het dan nou maar soos in een fase 2 waar die LNR betrokken is, om die ding te beginnen en die ding te eindig. 
En dit gaan nou nie oor die geld wat ons krijgt nie, dit, dit, dit gaan voor ons oor ras binnen die genootskap. Uh, kan, kan ons die data gebruik, want ons wil die scanning doen, hulle gaan geslag word, um, ons wil uh, die, 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 die vleeskwaliteit doen, kan die data gebruik word uh, in, in, in ons ras, uh, soos, soos bijvoorbeeld hier by die, by die genomica, dan, uh, uh, is dit bruikbaar daar of nie? Um, Sert, 100%. Ja, en het zal fantastisch wees als ze dit doen, maar, maar volg weer die reels. So, so die reels zal sê, minimum uh, van het betrokken teler, um, minimum, ek zou sê, as jy kan, 10 dieren van het betrokken uh, teler, uh, al hartelijk op hulle saam is dit nie een probleem nie, maar die selwe principe van oor die voerkralen, hulle word nog steeds binnen hulle eie kudde effect gehanteerd. Dit is een foefie om te denken. Je kan uh, vijf uh, uh, dieren van vijf verschillende plaatsen bij elkaar zetten en dan het je die omgevingseffect uitgehaal als je dan niet met hulle saam uh, als een groep boer. Want die plaatseffect, die effect waar die voeding wat hij gekregen het toe hy, uh, jong was, draait vrij direct weer uh, in zijn leven. Ik zal je bij een goede wetenschappelijke papier uh, wijs, wat wijs uh, die plaatseffect blijft altijd die grootste effect al meet jy goed as al 400 uh, daar of zelfs uh, by jaar oud, dat jy plaas die vlek by nog steeds daar so. Um, as jy goed as saam wil uh, sit, dit is fantastisch, maar kyk of jy om so kan orden, dat hy nog steeds vir jy die goeie resultaten kan gee, en ja, baie beslis, ons kan uh, beslis dat hy resultate kan krijg. Oké, okay, um, Kobus, jy is daar. Daar kan ons nou Kobus inbring. Kobus is lang LRE-voortzitter gewees en hy gaan nie praat oor van een ras perspektief wat vat het om deel te wees van die genomica project. Michael, dankie. Ek het so'n paar gedagtes wat ek graag net so vinnig met die mense wil deel. As het moeilijk is, dat ek graag net een share screen wil doen. Ik weet niet of je mij niet kan toestemmen geven, maar ik moet zo vanaf weer een paar schijfjes werken. Als ik nog net zes minuten uur zeg, zal ik weer vanaf wees. Michael, kan je naar mij hoor? Ja, als we je tijdelijk hoor, dan kan ik kijken hoe ik. Probeer je screen share of laat je niet doen? Hij zei, jij share op je oomblik, jij moet eerst jou een share en dan kan ik weer begin share. Oké, ik ga doen dit. Anders kan ik maar zo lang beginnen praat. Ben je nou gestopt? Share, kom eens kijken of jij jij dat kan share. Als hij, ik weet niet of jullie dat nu zien. Maar ik had er wel van tijd gaan ik maar voortgaan. Als jij er mij kan hoor. Ons kan je hoor, kom eens. Goed. Die belangrijke ding wat ons mee zet is het gaan over die die deelname van die verschillende telers en dan ook eindelijk andere rolspelers in die, in die BGP. So, um, ja, hoe ons meer mensen gaan krijgen om deel te nemen is een moeilijke vraag of een baie moeilijke antwoord met een makkelijke vraag. Een van die goed wat baie belangrijk is, is dat, um, ek gaan so'n beetje Engels en Afrikaans maar door mekaar praat, we need to address the attitude of the beef industry. Ik denk dat is in de eerste plek iets wat baie belangrijk is. Uh, dit is een absolute feit dat een succesvolle product uh, is afhankelijk van een succesvolle productontwikkeling en dit veroorzaak en verseker die succes van enige bezigheid. So productontwikkeling wordt gebaseerd op een paar goed wat, wat kritisch uh, van belang is. Belangrijke beginsels, het gaan we navorsing wat die marktplek betreft, huidiglik, navorsing wat die marktplek betreft in die toekomst, en dan ook die huidige productontwikkeling. En dat is hier, wat ons nou allemaal vandaag oor gepraat het, die research on current product development. Ons is bezig om vlees te produceren. en dit wat ons vandaag gepraat het, gaan we die navorsing van die vlees. Soos wat Thijs dan ook vroeger genoem het, dit gaan nie net daar dat ons nou iets doen, omdat ons nou BGP geld kry nie, en my het ook nou net daarna verwijs. Het gaan werkelijk daar dat ons met de gezondheidsverandering in die industrie te weegbring, dat ons werkelijk daarop kan focus, om meer navorsing te doen oor ons product, en zeker te maken dat ons ons product verder ontwikkel. Ander woord, het is belangrijk, het is research and product development should be permanent part of our approach, and part of a society and industries planning and strategy. Dit is die type van goed wat raarig belangrijk is. Um, BGP het ons toegelaat om hierdie geleentheid te gebruiken, zodat so dat Mekie dan ook uh, het in hulle erkenning gegeet, 
om dan werkelijk te focus hierop. Nou, hoe gaan ons dit doen? Nou, die ding wat ik voorstel vandaag en wat ik graag wil hee, wat, wat later bij die onderscheiden genootskappen daar op bespreek gaan moet worden, dat ons uiteindelijk een uitkomt bij een plan, gaan oor communicatie. Communicate the correct and relevant information. Create an awareness around and about BGP. Baie mense is bewus daarvan, maar mense verstaan nie heel te mal wat het behels nie. En dan baie mense voel dan ook, hoewel hulle bewus is daarvan, voel hulle uitgesluit. So ons moet seker maak dat ons is inclusief. Van die voorbeelde wat Gert en ander ook nou genoem het, waar een mens collectief diere in een voerkraal kan, kan plaas, um, daar is maniere hoe dat ons meer van die vleisnitte kan kry, dit is iets wat baie dier is, dit is iets wat baie moeilik is, in die huidige stelsel waar ons net speenkallers produceer en dan van hulle ons sla raak, so dit is moeilijk hier in dinge wat, wat, wat gedoen kan word. Um, De, de, de meat sample collection bijvoorbeeld, dit is iets wat in allemaal zijn vermoens is, jy weet van die ras het dit gedoen, waar hulle uit contemporaire groep uit dier, uh, groep uit dieren gelat slag het, en toe van haar die vlees uh, monster gaan, gaan, gaan kry het vir ontlering by die RNR. Dat is het belangrijk to, to create an understanding. Be sure people are familiar with the process. What is expected from participants? Baie mense wil nie betrokken raak nie, want hulle weet nie wat, wat gaan van hulle verwacht word nie, wat gaan het van hulle kost. Kom ons kyk na die proces, hoe ons dit gaan aanspreek, en dan uh, wat verwacht word van, van deelnemers daaraan. Baie belangrijk dat hulle die tijdlijn daarvan verstaan, dit is iets wat mense afsit, het ek gevind, um, hulle weet nie, niemand van ons weet wat in die toekomst inhou nie, maar dat ons duidelijk wees daar oor, dat ons het behoorlijk kan communikeer aan die mense, en dan die verwachte uitkomste, um, ons moet duidelijk wees in termen van die uitkomste, die doelwitte wat ons graag wil, wil bereik daarmee. Baie belangrijk, dit is noodzakelijk dat ons deurlopende terugvoer krijg. Baie mense um, raak gefrustreerd, hulle weet nie wat aangaan nie, so ek dink dat, wanneer ons kyk na ons communicatie, dat ons mense inlig oor wat hulle v- kan verwacht, dat hulle verstaan waar we die proces gaan, hoe dinge werk, en dat ons dan deurlopend vir mense terugvoer gee, oor wat is aan die gebeur. We need to be informative at, as to what the progress is, compare the actuals to what the expectations were, en dan baie belangrijk, stay focused on the goals to be achieved. Soos wat Thijs net nou gesê het, wanneer ons kyk na die IBV's waar by ons graag wil uitkom, dan is dit baie belangrijk dat ons daar die vordering wat ons daarom trend uh, maak, dat dit gemonitor word, en dat ons seker is, ons is op koers om ons doel dit te bereik, en saam met dit moet dit bestuur word. Manage, inform and educate participants all the time. Hierdie is een proces, dit is nie net een eenmalige gebeurtenis nie. Keep people motivated by communicating the achievements that we've had. Um, dit is belangrijk om die, om die doelwitte en die voordele te kan verstaan. The focus should be on the long term benefit that, that can be unlocked. Be practical and indicate what it could mean to the industry and make sure that all participants believe in the future of the industry. Prof. Norman Mawashi het in 2018 vir ons cijfers bekend gemaakt en hy het onder andere gesê dat een 1% verbetering in die kalfpercentatie en die speengewig van die nationale beeskudde oor die 10 jaar periode sal vir ons uh, die resultaat gegeet van een additionele 4.5 biljoen rand in die Zuid-Afrikaanse uh, uh, beesvleisindustrie. Dit is een enorme bedrag geld wat ontsluit kan word door slechts een 1% verbetering teweeg te bring in twee van die eigenskappe. Een praktische voorbeeld dat ek net so vanaf hier kan noem, wanneer jy bijvoorbeeld vat uh, iemand wat een koeikudde het van 100 koeie, met 85 kallers een jaar speen, um, a decrease in gestation length of, uh, of only two days will result in a net uh, added value because of that two days of 4590 rand per jaar. Amper 4600 rand per jaar, wat nie na veel klink nie, maar denk net aan die, aan die effect daarvan oor tyd. Hierdie is, is gelaai met saamgestelde rente. Wanneer ons gestation length verbetering kan kry van 3 dagen, dan kom met die cijfer amper op 7000 rand per jaar, wat die additioneel kry door slechts genetische vordering te gemaakt. Baie belangrijk, uh, die improvement in RFI, uh, dit is data en statistiek wat ek gekry het in, in, in 2018, uh, 10, uh, 10% improvement in daily growth, increased profitability with 18%. 10% improvement in feed conversion increased profitability with as much as 43%. Het was gebouw gewees of geskoei gewees op nieuwe navorsing wat in 2018 gedoen was. En dan het ons ook tezamen met dit een uh, 25 tot 30% reduction in methane emissions um, wat, wat, wat ook baie goed is. 
Dit kan ook meebring dat je jouw uh, maintenancekosten van je koeikudde kan afbrengen, jouw uh, onderhoudskosten op je koeikudde met uh, tussen 9 en 10%. Ik wil even een ander voorbeeld wat noemen. Ik werk in mijn omgeving samen met Van die Voerkraal en ouders wat ook veldlotting doen. En uh, die werk wat ik nou al bij elkaar gemaakt heb, de data wat ons bij elkaar gemaakt het, is dat slechts 40% in die twee gevallen um, van die dieren wat hulle dier hulle voerkraal en ook dier die uh, veldlotting stelsel zit lever een positieve bijdrage um, tot die wensgevendheid van hulle projecten. Um, die effect daarvan is dat 40% van die dieren moet opmaken voor 60% wat onderpresteerders is. En wat belangrijk is, is dat, ik denk raar dat het is noodzakelijk dat ons hierdie type van boodschap daar buiten krijgt, als mensen kan inlig oor waar oor gaan hierdie goed, zodat so hulle werkelijk kan verstaan waarmee uh, is ons bezig en hoe kan ons werkelijk een verschil maken op die lang duur. Um, daar zijn dingen wat, wat niet binnen ons beheer is, nie, vleesprijs en alles wat daarmee samengaan, maar als ons vat dat die eenvoudige ding, soos ek sê, 40% effectieve dieren, wat moet opmaak vir 60% oneffectieve dieren, kom ons spreek het aan, kom ons krijg die boodschap aan buiten, ek denk die succes hier van, van deelname aan, aan BGP is behoorlijke communicatie, opleiding, dat mensen verstaan wat is die doelwitte, wat is dit wat hulle moet van hulle kant af doen, om dit te kan, ver, te kan verwezenlik, dit help in ons verzamel data nie, dit moet ge gestructureerd wees, op een wetenschappelijke manier sinvol gedoen kan worden, en dan geloof gaan ons die rechte resultaat te kry. Dus kies, ek sien die tijd is uit, dit is wat ik heb om te sê op die stadion. Ok, baie dankie uh, daarvoor, uh, Kobus. Ja, jy het smak al lang hiermee betrokken, sê 20 jaar. Um, ons maak uh, klaar, uh, ek herinner jou, jy aan die vergadering uh, woensdag, ons het ook vandag uh, adverteer, voor die van jullie wat uh, uh, bezigheid daar of uh, moeg het vir die rondslomp van uh, jou contact op jou rekenaar en jou contact op jou foon en kalender wat verskil en dies meer uh, en dis baie belangrijk vooral voor die kantoor personeel in uh, Bloemertuin uh, om te weet uh, hoe jy uh, die, die klaar kan gebruik, uh, SharePoint kan gebruik om al jou belangrijke documenten of al jou documenten daar uh, te kan opzet so, uh, dit sal woensdag te vergadering wees. Is daar enige van julle wat uh, nog vraag het? Uh, Bianca, ek sien jy, is dit die Bianca in Namibie? Um, ek sien jy is ook daar so, jy is baie stil vandag. Um, Dalk het jy ook een vraag om te vraag, of net jouself aan mense voor te stel. Uh, as die Bianca is, wat ek denk dit is, sy sal 30 jaar. Jy is Bianca. Uh, Michael, ja, goeiemiddag. Uh, ek is blij om so baie te sien wat deelneem aan die vergadering en ek moet sê dit werk baie goed, ek het nie gegloe dat dit so goed kan werk nie, uh, want ons internet hier is maar bykie swak die laaste weke. Um, ja, ek het nie eindelijk vraag nie, net een paar, uh, ek is ook al lang betrokken by hierdie en ek denk ons moet voortgaan, dit is baie belangrike werk wat ons doen, dankie. Maar dankie daarvoor, uh, Bianca. Ja, Bianca, daar hartelijk wat groot vermaans doet in, in Namibie. Uh, is daar nog iemand anders wat een wat vraag het, of uh, uh, opmerking het? Oké, okay, as, da, as daar nie is nie, dan sê ons vir julle uh, baie dankie. Um, en uh, as julle weet van iemand wat, uh, wat uh, die rondslomp uit hulle, julle uh, rekenaar wil haal en dies meer, en backups en al die computers, uh, woensdag, dit gaan uh, ongelukkig, of gelukkig in Engels wees vir van julle, maar Heinrich uh, ITO sal net so oorzig gee van hoe dit kan werk, en hoe kom dit jou lewe uh, 7, 8 keer meer productief kan maak, indien jy alles uh, op een geordende basis doen, so ons sal weer uh, woensdag so uh, Zoom sessie gee. Uh, lekker naweek vir julle allemaal, lekker, uh, lekker uh, lang naweek uh, ook, and see you uh, tot ziens for allemaal. Thanks, Wayne. Thanks, Kubis. Uh, thanks, Thijs. And thank you, Becky. And thank you, Zan, that you did all this.